欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博大放光彩，金鸡奖无缘冠军。中国电影金鸡奖是中国电影的重要奖项之一，它的评奖方针是六亲不认，只认作品。注重作品的质量而非人际关系。然而，最近公布的第三十六届金鸡奖评委会提名名单却引起了网友的争议。原本应该被提名的口碑佳作居然被忽略，而一些品质糟糕的作品却获得了提名，比如被称作绝世大烂片的《无名》和《满江红》。这样的现象不仅刷新了金鸡奖的耻辱记录，也让人感到震惊。在这个提名名单里，许多口碑佳作都被忽略了，比如导演大鹏的《保你平安》和《热烈》，朱一龙主演的《消失的他》和王冠军主演的《孤注一掷》等等。相反，一些品质糟糕的作品居然得到了提名。这种现象让人感到疑惑：难道金鸡奖成了一种人际关系的工具吗？另外，乌尔善导演近十年的心血之作《封神》第一部《朝歌风云》虽然获得了九项提名，但是他的剧本却远不如原著严谨，还歪曲了历史事实和原著情节，甚至为了让苏妲己洗白。刻意将他变成了纣王、智商的医疗服务员，引来了众多网友的批评之声。这样的作品怎么能够得到提名呢？总的来说，金鸡奖评委会的提名名单引起了广泛争议，让人感到无语。作为最重要的电影奖项之一，金鸡奖应该尊重作品的质量，而非人际关系。希望将来的金鸡奖评选过程能够更加公正，让优秀的电影得到应有的荣誉。你认为金鸡奖的评选过程应该如何改进呢？上海出品的电影在今年的金鸡奖上有着不同的待遇，其中《谍战片无名》以多项提名成为焦点，但其故事、表演和剪辑都显得苍白单薄。难以令人满意。此外，除了剧本和表演水准较高的《毒蛇律师》，其他入围作品多数对主旋律、政治正确和圈钱拍摄过多追求，艺术品质较低。然而，《长安三万里》成为最佳美术片的提名作品之一，其诗意的画面和故事情节赢得了观众的青睐。而暑期档的动画电影《查阿二》中却没有获得任何提名，可能是因为其逃学、打闹和讽刺教育系统的内容引起评委的不满。在这样的情况下，我们应该思考一个问题：电影评价是否应该基于政治和主旋律的标准，还是应该更加注重艺术品质和观众的口碑？《万里归途》是2022年国庆上映的一部电影，该片以其优秀的品质备受瞩目。然而，令人惋惜的是，尽管其表现不亚于《长空之王》和《中国乒乓》，却只获得了一个最佳女配角的提名。更令人匪夷所思的是，这一次，饶小志、申奥、大鹏。沉思成等一众有想法的年轻导演的作品全部错失奖项，连香港导演邱礼涛的《绝地追击》和《消失的他》也无缘提名，这使得人们不禁质疑：金鸡奖是不是在内部早已决定了获奖名单？其中是否存在着黑暗内幕？让我们来看一下第三十六届中国电影金鸡奖评委会提名名单。在最佳故事片方面，评委会提名了《无名》《中国乒乓之绝地反击》《长空之王》《毒蛇律师》《封神第一部》《朝歌风云》和《流浪地球二》。而在最佳中小成本故事片方面，
，评委会提名了《永安镇故事集》《回西藏追月》和《傍晚向日葵》。此外，在最佳儿童片和最佳外语片方面，也有一系列备受瞩目的作品被提名。然而，金鸡奖评委会的提名名单引发了广泛的争议和质疑，许多网友纷纷发表评论，批评金鸡奖依然是陈旧势力的捍卫者。有人质疑金鸡奖是否在内部早已定好了奖项，再发布提名名单。还有人将这一情况与电影《孤注一掷》中的黑暗内幕相提并论。无论如何，金鸡奖作为中国电影界的重要奖项，应该保持公正和公平的原则，给予每一部优秀的电影公正的评价和认可。只有这样，才能进一步推动中国电影的发展和繁荣。在未来。我们期待金鸡奖评委会能够更加公正、客观地对待每一位优秀的导演和演员，给予他们应有的赞赏和肯定。只有这样，才能真正实现中国电影的繁荣和进步。最后，我们想请问读者，你对金鸡奖的评选结果有何看法？对于当前中国电影界存在的问题，你有何建议？本届电影节的最佳影片奖项提名已经揭晓，其中包括最佳戏曲片、最佳纪录科教片、最佳美术片、最佳编剧、最佳导演、最佳导演处女作、最佳男主角、最佳女主角。让我们来看看各个提名作品的亮点所在。在最佳戏曲片方面。评委会提名了《邯郸记》《国鼎魂》《记印传奇》《瑞王与庄妃》和《乔国夫人》。这些戏曲片除了展现中国传统文化的魅力，还各自深入挖掘历史人物的内心世界和命运选择。比如《邯郸记》中的女主角娥皇，从初出茅庐到成为一代女英雄的成长历程，让人感受到了真正的人生赢家。在最佳纪录科教片方面，评委会提名了《无因之乐不孤岛》《北京 2,022， 穿越烽火》和《雪豹和他的朋友们》。这些影片不仅记录了真实的历史事件和社会现象，还在科学、技术等方面取得了新的突破。如《不孤岛》通过对人类探索极地自然、气候变化的探究。呼吁人们关注环保问题和保护野生动物。在最佳美术片方面，评委会提名了《长安三万里寺》《记》和《雪域少年》。这些影片从不同角度展现了中国传统文化和艺术的美感，同时也展现了电影美术设计的最新创意和技术手段。例如，《长安三万里》中的大型盔甲和城池建筑，让人仿佛置身于唐代的历史场景之中。在最佳编剧方面，评委会提名了多部影片，包括冉平、冉甲南、乌尔善、曹生编剧的《封神》第一部，《朝歌风云》，吴伟伦、张云清、林伟文编剧的《毒蛇律师》，康春雷。魏书君编剧的《永安镇故事集》和程耳编剧的《无名》，这些编剧通过巧妙的情节安排和人物刻画，成功的营造出了紧张、悬疑、喜剧等不同风格的电影。在最佳导演方面，评委会提名了乌尔善、邓超、于白梅、陈国兴、拉华嘉、程耳和魏书君。这些导演各自的指导作品展现了丰富的题材和艺术风格，从传统戏曲、历史题材到现代社会，都有着自己的特色和深度。例如，程耳指导的《无名》，通过黑白镜头和深刻的心理描写，让观众感受到了生死边缘之上的人性考验。在最佳导演处女作方面，评委会提名了白志强、刘晓适和吴伟伦。
。这些导演在第一次指导中就展现了创新和实力，通过各自独特的视角和手法，呈现了不同的主题和情感。比如，白志强指导的《波浪鼓咚咚响》，通过小孩的视角去探索成长和家庭关系，温馨感人，引人入胜。最后，让我们来看看最佳男主角和女主角的提名。评委会提名了宋阳、黄渤、梁朝伟和惠王军等男演员，以及闫妮、何赛飞和樱桃等女演员。这些演员都在各自的角色中展现了精湛的演技和情感表达能力，让观众感受到了电影的感染力和视觉冲击力。总之。本届电影节的提名作品涵盖了多个方面的题材和艺术风格，展现了中国电影的多样性和创新性。期待这些电影能够在未来吸引更多观众，产生更深远的影响。如果你要投票选出你心目中的最佳电影，你会选择哪一部？电影节最佳提名名单出炉，黄瑶。惠英红、万茜、王一博等明星获提名，你最期待谁获奖呢？在最佳男女配角方面，黄瑶的精湛演技让人印象深刻，惠英红也以其出色的表演技巧脱颖而出，万茜、叶童和袁泉也都展现了强大的演技实力，不容小觑。这一提名名单可谓竞争激烈。而在最佳摄影、录音、美术和音乐方面，同样有着许多优秀的提名者。王宇、蒲松日、杜宾、金桂荣、蔡涛和廖妮等摄影师的作品都兼具美感与技术性，而王丹荣、祝岩峰、李安磊、杨江和赵楠等录音师则展现了出色的音效制作技巧。此外，叶谨天。孙俪、李淼、高昂和霍廷霄等美术师也各自有着独特的设计风格。音乐方面，李恒、胡万德科、贾森、捞子和韩红的作品都深入人心。电影节即将揭晓获奖名单，你认为谁最有可能拿下奖项呢？值得一提的是，我们希望电影节评选能够更加公正、客观。让更多优秀的电影才华得到展现，让更多电影人的心血得到尊重。《毒蛇律师回西藏》和《波浪鼓咚咚响》等影片备受瞩目，获得了最佳剪辑等多个奖项的提名。其中，廖颖琛、屈乐恒和张简仁合作的《毒蛇律师》，以其犀利的台词和精彩的剪辑技巧。成为观众热议的话题之一。电影《回西藏》展现了德格才让的感人故事，让人们对西藏的美丽和守望相助的精神有了更深的了解。而石明明执导的《波浪鼓咚咚响》则以其动人的音乐和精致的剪辑，让观众们沉浸在童年的回忆之中。此外，《长空之王》《封神》第一部。《朝歌》《风云无名》等影片也获得了评委会的认可和赞赏。这些电影不仅在剪辑方面做到了精益求精，而且也展现了不同题材和风格的多样性。值得一提的是，导演西多杰的《回西藏》不仅获得了奖项的提名，更是引发了观众对于西藏文化和人文精神的思考。总的来说，这些电影以其出色的剪辑和引人入胜的故事情节，给观众们带来了一场精彩纷呈的视觉盛宴。虽然这些电影在剪辑方面做得非常出色，但还是有一些缺点和不足之处。例如，《毒蛇律师》虽然有着锋利的台词和紧凑的剪辑，但在故事情节的展开上略显拖沓。《回西藏》虽然以其感人的故事打动了观众，但剪辑上的处理有时显得过于保守。《波浪鼓咚咚响》在音乐和剪辑方面表现出色。
，但故事情节的发展有时显得有些平淡。此外，《长空之王》《封神》第一部，《朝歌风云》和《无名》等影片在剪辑上也存在一些细节处理不够精细和流畅的问题，因此。对于这些电影来说，进一步提升剪辑的质量和水平是一个亟待解决的问题。在未来，我认为剪辑的重要性将会更加凸显。一个优秀的剪辑师不仅需要具备丰富的技术知识和经验，更需要有敏锐的观察力和独到的创意。通过对影片进行精细的剪接和调整。能够更好地展现出故事的张力和情感，同时，一个好的剪辑也能够提高观众的观影体验，让他们更好地理解和感受电影所传递的信息和情感。因此，电影制作团队应该加强对剪辑环节的重视，提供更多的培训和支持，以培养出更多优秀的剪辑师。为电影的成功创作贡献力量。最后，我想提出一个问题，那就是在你看过的电影中，你最欣赏哪部电影的剪辑和故事情节？为什么？你认为剪辑在电影中的作用有哪些？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。